എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി കേരള പി എസ് സി നടത്താൻ പോകുന്ന എക്സാം ജൂണിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സിലബസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ആ സിലബസിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കുറെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കഷൻ യൂട്യൂബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ലീഗൽ മെട്രോളജി ഇൻ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഈ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്നത് ഇതിന് നൂറ് മാർക്കിന്റെ എക്സാം ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം അത് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് മുപ്പത് മാർക്കിനും കെമിസ്ട്രി മുപ്പത് മാർക്കിനും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇരുപത് മാർക്കിനുമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് മാ മാർക്കിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ സിലബസ് സിലബസിൽ ശരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇരുപത് മാർക്കാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് മെന്റൽ മെന്റലബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിംഗ് ആണ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് കോഡിങ്ങും ഡീകോഡിങ്ങും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ലെറ്റർ ആൻഡ് നമ്പർ സീരീസും സീക്വൻസും ക്ലോക്കും കലണ്ടറുമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കൾ ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാമ്പിൾക്ക് പഠിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വർക്ക് ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരിക അതിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുക പിന്നെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാറില്ലെങ്കിലും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ്ടാവും മെൻസുറേഷൻ ആണ് ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അത് ഡിഫ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സിന്റെ സർക്കിൾസ് സ്ക്വയേഴ്സ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസ് കോഡലാറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡാൻഷൽ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയർ ക്യൂബ് സിലിണ്ടർ കോൺ പാരലോപ്പിപ്പൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക പിന്നെ കോഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അതാണ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും കോഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അതിന്റെ റൂട്ട്സിന്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻസ് അതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതിനകത്ത് വരും അതാണ് കോഡറാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിന്നും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഡിറ്റാമിനന്റ് പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലെ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ടോപ്പിക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് മെട്രിക്സും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ മെട്രിക്സസ് അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെയുള്ള സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് റാങ്ക് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഡിറ്റാമിനന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റാമിനൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റാമിനൻസ് അത്യാവശ്യം ഡിറ്റാമിനന്റിലെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കൂടുതലാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ പഠിക്കണം
and the geometrical meaning pin calculation of area under a curve calculation of volume of solid of revolution adu indinathu namukku chodikkam rendu mark inde question undava last module la differential equation aanu adu rendu mark inde pakka plus 2 syllabus mathram thane ullu adinathu differential equation adinde examples order degree adinde formation chodikkam solution of first order differential equation adil thane variables approval exact linear equation chodikkam then second order differential equation the simple aayittla questions um indinathu chodikkam appo rendu mark inde chodyam idana angane total namukku 20 mark inde questions aanu ഈ ഒരു എക്സാമിന് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം മാക്സിമം ഇതിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പഴയ എൻട്രൻസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പല നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗോസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അതുപോലെ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യ